Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan produktif dalam berkarya. Kembali lagi bersama saya Andi Malarang dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Atau mungkin juga kali ini dengan tangis-tangisan. <laughs> Maksudnya, saya ingin mengajak Anda ke belakang sedikit. Karena sekarang ini memang uh, tampaknya akan ada kenaikan harga BBM. Ini menteri beberapa menteri sudah mengatakan akan ada kenaikan BBM. Uh, Pak Luhut sudah bilang begitu akan, tapi Ibu Meg, Ibu uh, Menteri Keuangan mengatakan masih sedang dihitung jumlahnya kira-kira naiknya sekitar 30% dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak Anda mengajak saudara-saudara semua ke belakang ke masa pemerintahan Pak SBY. Ya, 10 tahun pemerintahan Pak SBY, memang Pak SBY menaikkan BBM selama 4 kali, atau 4 kali menaikkan harga BBM, tapi juga menurunkan 3 kali. Jadi, ketika harga BBM naik, dan waktu itu kenaikannya sampai 150 dolar per barel. Kalau sekarang belum apa-apa. Dan ketika harga minyak turun, Pak SBY juga menurunkannya juga. Jadi, adillah. Nah, cuma kita ingat pada waktu itu adalah bagaimana uh, ada yang menangis mungkin, ada yang ngamuk-ngamuk, menolak kenaikan harga BBM, ada yang demo di depan istana. Mari kita lihat pemberitaan-pemberitaan pada masa itu. Supaya kita bisa bandingkan dengan sekarang. Bagaimana orang-orang yang sama, <laughs> partainya juga sama, sekarang BBM mau dinaikkan, kira-kira, kira-kira, <laughs> apakah reaksinya sama ketika mereka sekarang sedang berkuasa? Nah, mari kita lihat. Uh, di sini saya lihat nih, uh, OK Zone, tanggal Selasa 27 Mei 2008, 11.39 WIB. Judulnya, Mega menangis SBY naikkan harga BBM. Di situ dikatakan bahwa Megawati Soekarno Putri menangis sesenggukan saat memberikan sambutan di Rakernas PDIP di Makassar. Mantan presiden ini teriris hatinya melihat kemiskinan di Indonesia. Katanya bangsa Indonesia terpuruk dan telah kehilangan martabat dan harga diri, kata Megawati. Lalu kemudian... Banyak yang lapar karena tingginya kemiskinan, tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Suara Mega pun terdengar surut dan nafasnya terdengar sesat. Lalu kemudian dalam pidato ini Mega terang-terangan menyindir kenaikan harga BBM dengan membacakan lirik lagu Iwan Fals. Kira-kira begini. Di situ dikatakan juga, beliau juga mengatakannya. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Ini kira-kira kan ada lagunya itu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Itu di, disebutkan oleh Ibu Megawati. Pada tahun 2008 menjelang kenaikan harga BBM. Kira-kira... <laughs> Ini juga menjelang kenaikan harga BBM. Kira-kira beliau akan menyanyikan lagi itu lagi nggak? Ya. Kira-kira akan menyebutkan lagi itu atau bagaimana? Sekarang mereka berkuasa. Presiden Jokowi adalah petugas partai PDIP. Jangan salah itu. Kalau PDIP mengatakan bahwa oh ini kan pemerintah kami partai loh. Katanya Pak Jokowi adalah petugas partai, karena itu mestinya wajib menjalankan apa namanya garis partai. Dan pada waktu itu pasti menentang kenaikan harga BBM itu tadi itu lagunya Iwan Fals. Jadi nah, kita lihat lagi ini ada berita di Merdeka.com, judulnya mengenang galaknya PDIP tolak kenaikan harga BBM. Merdeka.com ini menaikkan berita tanggal 30 Maret 2015. 
Dalam berita itu dikatakan bahwa pada hal era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP merupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan partai besutan Megawati Soekarno Putri ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke istana agar kenaikan dibatalkan. Aksi demonstrasi menolak uh, harga BBM ini sempat dilakukan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rike Diah Piteloka. Rika, Rika dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil tersebut. Tak hanya di medan terbuka, upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 yang salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walk out ketika permintaannya tak diakomodir mayoritas anggota DPR saat itu. <laughs> Jadi, ini kita lihat ini. Ini uh, rekam jejak digital ini susah. Susah dibantai ini. <laughs> Nah, ada lagi nih, masih di laman yang sama. Tak hanya Rike, politikus PDIP lainnya, Ripka Ciptaning, juga mengancam pemerintah akan mengerahkan 15.000 orang ke istana untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan masa tersebut akan dipimpinnya sendiri. Dia bilang begini, kotasinya, saya anggap perjuangan ada dua, parlemen dan ekstra parlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal, harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstra parlemen, kata Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 17 Juni 2013. Mereka juga membagi-bagikan buku soal sikap penolakan di sela-sela rapat purna soal RAPBNP 2013 tersebut. Waduh, jadi... Luar biasa. Nah ini juga ketua fraksi PDP waktu itu Puan Maharani. Kami sudah bagikan buku kecil kenapa PDP mempunyai postur tandingan. Karena sampai saat ini pemerintah belum menaikkan BBM dan DPR membahas APBNP 2013. Kata ketua fraksi PDP Puan Maharani. Nah ini katanya dalam buku itu katanya dikatakan begini. Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana 43 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak 30 triliun demikian kutip buku kecil itu <laughs> kalau sekarang buku kira-kira untuk apa kalau dinaikkan harga BBM pasti untuk proyek-proyek <laughs> seperti IKN, kereta cepat dan sebagainya jadi ini saya senang melihat kita tinggal menggunakan berita yang lama, argumen-argumen dan berbagai macam pernyataan-pernyataan dari partai yang berkuasa saat ini, PDIP. Dan tokoh-tokohnya masih juga itu juga. Lalu, saya tidak tahu sekarang, kalau mereka tidak berbicara semacam itu, tidak galak lagi semacam itu, kenapa? Karena mereka berkuasa. Jadi, argumen itu hanya kalau mereka di luar parlemen. Tapi begitu ketika mereka berkuasa, presidennya dari PDIP juga, argumen itu seperti tidak ada lagi. Diam seribu bahasa. Bagi saya ini menarik. Model bagaimana partai bisa berubah begitu saja posisinya ketika uh, mereka sudah berkuasa. Makanya hati-hati membuat argumen. Rekam juga digital ini luar biasa. Nah, kalau mereka konsisten, mestinya mereka juga berapa, berada paling depan dong. <laughs> Menyampaikan kepada Pak Jokowi. Kalau perlu demo, kalau perlu tidak setuju dengan RPB, RAPBN. Apalagi harga BBM sekarang sudah turun-turun juga. Dan tidak sampai. Dulu zaman Pak SB, harga BBM dunia itu 150 dolar. Ini sekarang sudah turun, kalau kan di bawah 100 dolar per barel pada per hari ini. Coba kita lihat nih berapa harga per barel hari ini. Oh, harga minyak dunia per 8 Agustus 95 dolar per barel per 8 Agustus. Kalau hari ini 
uh, harga minyak hari ini per hari ini 92 untuk brand ditutup pada 92,34 sempat mencapai sesi tertinggi 95, jadi 90-an dolar per barel sudah turun dibandingkan sempat 120-an dolar per barel zaman Pak SB justru ketika ketika harga minyak turun ya turun juga dong harga BBM empat kali SB Pak Presiden SBY menaikkan harga BBM tiga ketika harga minyak naik sampai 150 dolar dan harga tinggi tinggi BBM pada zamannya Pak Pak SBY tidak setinggi sekarang nah tapi ketika harga turun ya mestinya turun juga dong kan adilnya begitu justru sekarang harga BBM turun mau dikasih naik bagaimana ya saya harap sih kalau sekarang ya saya cuma justru mau menggunakan argumen-argumen berita-berita tentang uh, partai yang berkuasa sekarang ini argumen-argumennya menolak, menolak kenaikan harga BBM kita sepakat bahwa kalau subsidi terlalu besar itu tidak baik, tidak sehat bagi perekonomian. Itulah sebabnya juga pada saat itu Pak SB ketika harga minyak 150 dolar harus menaikkan harga BBM. Itu juga argumen yang digunakan oleh pemerintah sekarang. Tapi pertanyaannya adalah sekarang belum setinggi dulu 190 dolar kok per barel. Lalu kemudian juga uh, cenderung menurun kok sekarang tapi kok memaksakan untuk menaikkan katanya pertalite mau dikasih naik jadi 10.000 dulu premium udah nggak ada lagi premium sekarang <laughs> jadi uh, ya dulu argumennya adalah saya masih ingat dulu kok waktu itu saya juga jadi jubir presiden saya masih ingat Waktu itu, wah oh, kenapa tidak apa namanya proyek-proyek yang besar-besar tidak usah di tidak usah dilanjutkan. Pemerintah bisa menggunakan mengalokasikan anggaran dari proyek-proyek yang macam-macam itu menjadi untuk subsidi rakyat. <laughs> Sekarang saya juga bisa bilang begitu. <laughs> Bagaimana dengan proyek-proyek IKN, proyek-proyek kereta cepat, segala macam proyek-proyek yang mestinya juga bisa ditunda karena Situasinya sekarang rakyat baru atau masih diterpa oleh pandemi, baru mau keluar dari pandemi, baru mau bangkit lagi, baru mau bangkit ekonomi, sudah dinaikkan pajaknya. PPN naik 11 persen, jadi 11 persen. Segala macam tiba-tiba BB mau dikasih naik lagi, inflasi pasti tinggi lagi, harga-harga naik lagi semuanya. Karena begitu BBM dinaikkan, harga bahan pokok juga naik, belum lagi perang di Ukraina. Rakyat, ya, persis tadi itu. Lagunya Iwan Fars yang dikutip oleh Megawati. Jadi, saya hanya ingin mengulang lagu Iwan Fals yang dinyanyikan Ibu Megawati tahun 2008, bulan Mei tahun 2008. Menjelang kenaikan harga BBM. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Saya hanya ingin menambahkan satu lagu lagi dari Hutauruk Sisters. Ciptaan tari dah Hutauruk. Kira-kira bunyinya begini. Mana suaramu lagi? Sekian dulu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan negeri kita menjadi lebih baik. Mereka-mereka yang berkuasa, mengambil keputusan, lebih berpikir tentang nasib rakyat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.